Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam Java which is on the topic loop ataupun gelung dalam Melayu. Kalau anda perasan, uh, pada hari ini kita agak gelap sedikit kerana saya sedang record this video uh, pada waktu malam which is sekarang pukul 11pm sebab um, saya dah perasan sudah hampir 2 minggu saya tak post apa-apa kat YouTube and anda semua mungkin ada yang tertunggu-tunggu um, sambungan tutorial ini so saya ambil masa tidur saya sedikit lah untuk ajar, ajar anda semua begini untuk kita code Baiklah, mari kita mulakan So hari ni kita akan belajar loop So loop ada dua jenis dalam Java Which is the first one is the while loop yang kita akan belajar And the next video kita akan belajar tentang for loop So the main idea of loop ialah kita ingin membuat computer kita Untuk melakukan satu block of code Sebanyak-banyak kali siapa kita nak lah Contoh kita nak minta computer print nombor daripada satu hingga 100. Takkanlah kita nak type system print line out sebanyak 100 kali which is kerana membosankan dan juga memenatkan. Jadi kita nak buat benda yang mudah which is kita just cakap sekali eh dia akan faham yang dia, dia perlu ulang perkara itu sebanyak 100 kali which is pretty much simple. So kita akan belajar the first loop which is the while loop. Cara untuk tulis while loop senang saja. So dia akan tulis while and kita ada kurungan. Kurungan adalah condition and then kita akan ada dekat dalam condition tu dekat dalam block of while loop tu kita akan ada block of code yang akan kita run so kita akan run this block of code selagi mana condition dalam ni is true so we're going to do contoh contoh saya initialize satu variable which is x and saya letakkan x ni sebagai nilai kosong and then kita akan letak while ataupun dalam bahasa Melayu sementara x is less than equals to 10 kita akan run this block of code which is pretty simple so kita contoh kita nak just print something lah so saya just s-o-u-t um, tulis java ok so macam mana komputer baca sementara adakah x is less than equal to 0 eh uh, equals to 10 sorry which is true kerana x is 0 and 0 is less than 10 so dia akan run this system out print line java and dia akan run this block of code selagi this condition is betul and maksudnya dia akan run infinitely tengok kalau saya run infinitely tengok dia tak berhenti which is something yang kita tak nak kita tak nak computer kita run sampai bila-bila which is something that we should avoid kerana ia akan menyebabkan computer kita uh, penat Uh, untuk mengira benda-benda banyak so kita stop tekan butang macam stop ni ok so kita kena fix kan so the only way for us to fix this cara kita nak avoid dia print java infinitely adalah dengan memastikan x is more than equals to 10 menyebabkan this statement will be false dan dia terus akan keluar daripada the loop ok so maksudnya apa kita nak buat lah at the end after kita dah system out print on java kita kata x++ x++ ni maksud dia adalah basically kita kata x sama dengan x tambah 1 ataupun kita dalam bahasa programming which is called incrementing a value okay. so x++ maknanya kita akan tambah the value by 1 apa maksudnya? bila kita akan uh, initialize value of x to 0 okay. and then kita akan baca adakah x is less than equal to 10 which is true kerana kita kosong so kita akan print java and then dia akan plus 1 for the value of 0 so maksudnya x bila plus plus maksudnya x akan jadi 1 ok oh, sorry x equals to 1 and then dia akan run balik ni atas ke while loop dia akan check balik adakah x is less than equals to 10 which is still true kerana x is equals to 1 ok kerana kita telah increment and then dia akan center out print line lagi java and then kita akan x plus plus lagi which is the next value of x++ plus plus, which is 1 plus 1 adalah 2 and then kita akan buat benda ni banyak kali sampailah x is equals to 11 and bila x equals to 11 dia akan check adakah x less than equals to 10 which is false and bila false kita akan keluar daripada this loop finally and then kita akan habis so kita akan habiskan dengan satu statement kita tulis sebagai a string finish loop Right, which is going to be real cool. Okay, so, kalau kita run this code, 
Nampak? Dia dah berhenti. Finish loop. Dan kalau kita perasan, dia print Java ni sebanyak 11 kali. Okay. Kalau kita tukar Java ni sebagai nombor ataupun variable x supaya kita nak print the variable x sebanyak this loop lah. Kalau kita run, kita akan nampak dia akan print daripada nilai 0 sampai 10. Eh, which is ada 11 nilai lah. Sebab 0 dan 10 kan. Alright, so this is the while loop. Basically, dia akan run this loop selagi mana this condition inside this um, bracket is true. And while loop ni, dia ada dua jenis. This is the first while loop. And the next is, which is the do while. Maksudnya, kita akan guna perkataan do. Maksudnya, kita akan ambil this while. Kita akan letak ni kat lepas bracket ni. Okay. And jangan lupa letak the semicolon. And then, kita letak do kat depan ni. Apa yang kita kata kepada komputer? Buat this block of code and then check. Sementara x is less than equal to 10, kita akan run lagi. So, kita akan achieve benda yang sama. Kalau ada perasaan. Ha. So, apa perbezaan do while loop dengan the first while loop? Perbezaan adalah do akan buat dulu the first line of code. Salah ke betul, dia akan run the first loop and then baru check. Manakala while loop which is the previous one sebelum ini, dia akan check awal-awal. So, maksudnya, the first loop dia dah check adakah the statement atau condition tu betul atau tak. So, kita nak contoh. Contoh saya padam ni. And then, saya letak ni sebagai x is equal to 0. And kita nak check adakah x is equal to 1. Okay. Nampak eh? So, this is the do loop. Kalau anda perasan, this untuk while loop ni, x is equal equals to 1. Adakah itu betul? Which is false. Kerana x kita adalah kosong. So, kerana statement ni adalah false. Tetapi, sebab kita gunakan do. So, dia akan print x dulu. Which is kosong. Baru dia check. The, adakah x equal equals to 1. So, kalau kita run. Dan perasan, kita akan dapat kosong. Dan juga finish loop. Okay. So, dia run this code dulu. Baru dia check. Kalau kita guna while loop. So, kita akan ambil this. Kita cut. And then kita buang do. Print this. And then kita check. So, kalau macam ni, dia akan check. Adakah x equals to 1, which is false. Kerana x is equals to 0. So, dia tak akan run langsung pun. Walaupun sekali pun, this block of code. Kalau kita gunakan while dekat atas. So, kita dapat finish loop terus. So, itulah dia while loop. Idea is, anda ingin melakukan loop tu sebanyak-banyak kali. Tapi, anda kena pastikan yang anda janganlah terkurung dalam infinity loop. Pastikan anda ada satu condition yang boleh menyebabkan anda keluar daripada loop supaya komputer anda tidaklah melakukan the algorithm banyak-banyak kali. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye dan Assalamualaikum.